Hello, dear students and viewers. Welcome again to my online English class in my YouTube channel, YouTube Can Learn English. Ashagori, tumra shakole bhalo achhu, abong shushto achhu. To jotha riti ami hajir hoyechi HSC English Second Paper er arikchi board question solution niye. Aar ei board question ti hotche uses of prepositions er upore Dinaspur board 2019 asha je question ti sheti. So dear students, tumra jara ICC level e porashona korcho ba samne porikha jite jacho, tomader kache bishesh request roilo. Jodi ei board er question ti shomporke bistarito jante chao, ebang halamoto bujhani te chao, taole asha kori tumra puro class jure amashte thakbe. Ebang bujhana or chesta korbe kiba be board question ti ami shomathan kori. Ite tomader aboshoy onik upokar hobe board question solution tumra kiba be korbe porikha hole kiba be tumra sentence and meaning shaho board question ti bujhani be ebang shayno shere preposition boshabe. এবং কি কি ভাবে প্রিপজিশন ব্যবহৃত হয় এর বিস্তারিত সবকিছু আসলে আমি এখানে আলোচনা করব এবং আমি আশা করি মনোযোগের সহিত ভিডিও ক্লাসটি সম্পূর্ণ দেখলে তোমরা অবশ্যই উপকৃত হবে এবং আমি বিশ্বাস করি তোমরা আমার সাথে পুরো ক্লাস জুড়ে থাকবে তবে মূল ভিডিও ক্লাসে যাওয়ার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট রইল যদি তোমরা এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে পরবর্তী কোনো ভিডিও ক্লাস আপলোড করলে বা অলরেডি যে সকল ভিডিও ক্লাস আপলোড করা রয়েছে नियमित नोटिफिकेशन तुम्हारा पे जाओ सबसे अवश्य प्रेस चलो नष्ट ना मूल बोर्ड क्वेश्चन चले जाए तब मूल बोर्ड क्वेश्चन टी जा पूर्व तुम्हारे एक चाहिए बोर्ड क्वेश्चन टी आज के सल्व करते जापोजिशन से इंगलिस पर टूडे तुम्हारे टेक्सट बुक रही है ক্র্যাফট ওয়ার্ক এর উপরে যে একটি প্যাসেজ রয়েছে তার প্রথম যে প্যারাগ্রাফটি সেটিকে আসলে প্রিপজিশনের বিভিন্ন জায়গাতে গ্যাপ দিয়ে ইউজেস অফ প্রিপজিশনের উপরে কোশ্চেন হিসাবে তোমাদের দেওয়া হয়েছে এবং এই প্যাসেজটি তোমরা পাবে ইউনিট ফাইভ লেসন থ্রিতে তো তোমরা যদি একটু বোর্ড কোশ্চেন প্রথমে যাও এবং তারপর তোমাদের যে টেক্সট বুকটি রয়েছে সেটা যদি ওপেন করো তাহলে তোমরা অবশ্যই এটা বুঝতে পারবে তো আমরা এই বোর্ড কোশ্চেন একটু যাই দেখি তো এই হচ্ছে ব্রড কোশ্চেনটি দেখো এটার প্রথম লাইনটা হচ্ছে কি আক্রাফ্ট ওয়ার্ক ইস অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট আর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট রিফ্লেক্টিং দ্য ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন তো যাই হোক এই যে ক্র্যাফ্ট ওয়ার্ক সম্পর্কে তোমাদের যে প্যাসেজটি রয়েছে টেক্সট বুকে সেখান থেকেই প্রিপজিশনের কয়েকটি জায়গাতে গ্যাপ দিয়ে দিয়ে তোমাদের কিন্তু এই সুইটেবল প্রিপজিশনের উপরে যে কোশ্চেন তা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে এখন যদি আমরা একটু টেক্সট বুকে যাই এবং ওই লেসনটিতে যাই তাহলে কিন্তু তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে ঠিক আছে তা চলো আমরা একটু টেক্সট বুক থেকে ঘুরে আসি তো এই হচ্ছে তোমাদের টেক্সট বুক ইংলিশ ফর টুডে তার যে সিক্সটি পেজ রয়েছে এটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভ লেসন থ্রি ক্র্যাফট এট আওয়ার টাইম এখানকার এই যে প্যাসেজটি রয়েছে এই প্যাসেজের যে প্রথম প্যারাটি রয়েছে এই প্যারা থেকেই কিন্তু আসলে কোশ্চেনটি করা হয়েছে তো আগে প্যাসেজটি একটু খেয়াল করে দেখো আমরা যা পড়েছিলাম কিন্তু সেরকমই যে আক্রাফ্ট ওয়ার্ক ইজ অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট আর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট রিফ্লেক্টিং দ্য ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন আক্রাফ্ট ওয়ার্ক হুইজ ইউজুয়ালি ডাজন বেয়ার দ্য সিগনেচার অফ ইটস মেকার রিটেন্স আ পার্সোনাল টাচ হোয়েন ই লুক অ্যাট আ থার্টি ইয়ার ওল্ড নকশি কথা উই ওয়ান্ডার অ্যাট ইটস মোটিভস অ্যান্ড ডিজাইনস দ্যাট পয়েন্ট টু দ্য আর্টিস্টিক ইঞ্জিনিউটি অ্যান্ড দ্য প্রেসেন্স অফ দ্য মেকার ইন ইট The fact that we don't know her name or any other details about her doesn't take anything away from our appreciation of the artist. Indeed, the intimate nature of the katha and the tactile feeling it generates animate the work and make it very inviting. So, a passage take a jishakul jayagate preposition roe chhe bishesh kore a jayagulo theke koi active preposition gap diya tamadhe সেকেন্ড পেপারের জন্য যে প্রিপজিশনের ইউজ এর উপরে কোশ্চেনটি থাকে সেটা কিন্তু তৈরি করা হয়েছে তাহলে তোমরা কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল করছো যে সেকেন্ড পেপারের যে কোশ্চেন গুলো হয় গ্রামারের উপরে সেগুলো আসলে কোথা থেকে আসবে তা কিন্তু বলা যায় না তাহলে আমরা এই কোশ্চেনটি দেখে বুঝতে পারছি যে কোশ্চেন গুলো মাঝে মাঝে তোমাদের পরিচিত যে টেক্সট গুলো থাকবে সেখান থেকেও হতে পারে শুধু প্রিপজিশনের উপরে নয় বরং কানেক্টারের উপরে কিন্তু এর আগে এরকম কোশ্চেন হয়েছে মডিফায়ারের উপরে আসতে পারেন তারপরে হচ্ছে সিনোনিম অ্যান্টোনিম এর বিষয়গুলো কিন্তু এরকম পরিচিত প্যাসেজ থেকেও আসতে পারে তাই তোমাদের কাজ হবে ইংলিশ ফর টুডের যে প্যাসেজ গুলো রয়েছে তোমাদের বিশেষ করে ইন্ডিকেট করে দেওয়া হয়েছে কি কি প্যাসেজ ইউনিট এবং লেসন ওয়াইজ সেগুলো যদি মনোযোগের সহিত পড়ো তাহলে কিন্তু এমনিতে তোমরা প্রিপজিশন এবং অন্যান্য গ্রামাটিক্যাল ইউজ গুলো শিখে যাবে 
এবং তোমাদের পরীক্ষাতে যদি কখনো পরিচিত প্যাসেজের মধ্যে এসে যাই তোমরা অবশ্যই ভালো করতে পারবে যা চলো আমরা আমাদের কোশ্চেনে ফিরে যাই তো এই হচ্ছে কোশ্চেনটি তাহলে প্যাসেজটি পড়ে যদি আমরা কোশ্চেনটি সলভ করতে আসি তাহলে তো আমরা সহজেই পারবো কিন্তু তারপরও আমি আসলে প্যাসেজটাকে খেয়াল করতে চাচ্ছি না জাস্ট আমি তোমাদের সাথে এখন আলোচনা করব কোন কোন প্রিপোজিশনটি কোন অর্থে এবং কেন ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে তা চলো আমরা প্রদত্ত প্যাসেজটিকে পড়ে ফেলি এবং গ্যাপে কোন প্রিপোজিশন বসবে সেগুলো বসিয়ে ফেলি আমি আরো চেষ্টা করেছি যে বিশেষ বিশেষ যে গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড গুলি রয়েছে বিশেষ করে অপরিচিত সেগুলোর বাংলা মিনিং তোমাদের ওয়ার্ডের পাশে ব্র্যাকেটে দিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে তোমাদের সহজে বুঝতে সুবিধা হয় তা আশা করি তোমরা উপকৃত হবে তা চলো আমরা পড়ে ফেলি व्यवहारिक पूर्वे भिडियो क्लस गिपोजिशन प्रिपोजिशन भिडियो क्लस रही है आलोचना कर যে দুইটি বিশেষ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করতে আমরা অনেক সময় র বা এর এরকম একটা বিভক্তি কিন্তু ইউজ করে থাকি ঠিক আছে তো আর এক্ষেত্রে র বা এর বোঝাতে প্রিপোজিশন আমরা অফ ইউজ করে থাকি তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি যে আর্টের এক ধরন এবং ধরনটা কেমন ব্যবহারিক ধরন সেটা কোনটা ক্রাফট ওয়ার্ক তাহলে ক্রাফট ওয়ার্ক হচ্ছে শিল্পের এক ব্যবহারিক ধরন ঠিক আছে তাহলে শিল্পের তাহলে শিল্প যোগ র বা এর এরকম একটা সেন্স আনার জন্য আমরা কিন্তু এই জায়গাতে প্রিপোজিশন অফ ব্যবহার করতে পারছি তাহলে অফটাকে ব্যবহার করলে আমরা যে সেন্সটি পাচ্ছি তা হলো কি যে আক্রাপ্টওয়ার্ক ইজ এন অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট আর সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট তাহলে এটা হচ্ছে একটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিগত পণ্য যেটা কি করে রিফ্লেক্টিং যেটা প্রতিফলিত করে বা তুলে ধরে দা ইনক্লুসিভ নেচার ড্যাশ ফোক ইমাজিনেশন তাহলে ইনক্লুসিভ মানে কি অন্তর্ভুক্তিকরণ মানে কোনো কিছুর সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত এরকম কিছু ঠিক আছে তাহলে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত যে বিষয় নেচার বলতে আমরা বিষয় বা স্বভাব বা প্রকৃতিকে বুঝবো কিসের সেটা হচ্ছে ফোক ইমাজিনেশন মানে কি জনগণের ফোক মানে আমরা জানি সাধারণ জনগণ তাহলে সাধারণ জনগণের যে কল্পনা সেই কল্পনার এক ধরনের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রকৃতি বা ধরন এরকম তার মানে জনগণের একদম অন্তরঙ্গ বা অন্তরের ভিতর থেকে যে ইমাজিনেশন আসে ঠিক আছে তো সেই ইমাজিনেশন কে কিন্তু তুলে ধরে তাহলে ফোক ইমাজিনেশন তারপরে আমরা যাচ্ছি র বা এর এখানেও কিন্তু র বা এর এর একটা বিষয় আসছে কল্পনার হম তাহলে দা ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন তাহলে এখানে যদি আমরা অফটাকে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমরা সহজেই সেন্সটা পেয়ে যাব আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো দেখো এই পুরো সেন্টেন্সে এই দুটা প্রিপোজিশন ব্যবহার করা হয়েছে এবং দুটা প্রিপোজিশনে কিন্তু একই সেন্সে পূর্বের ভিডিও ক্লাসে কিন্তু আমি বলেছি এবং যেখানে আমি প্রিপোজিশন নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানেও বলেছি যে প্রিপোজিশন প্রধানত চারটি বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয় একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অনুসারে আমরা জানি সেটা কি তারপর হচ্ছে গ্রুপ ভার্ব বা এই কিছু আর একটা হচ্ছে যে ইউসেস অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার মিনিং তাই না প্রিপোজিশনের কিছু নিজস্ব মিনিং রয়েছে সেই মিনিং অনুসারে অনেক সময় ব্যবহৃত হতে পারে আর একটা রয়েছে সময় বা স্থান ভিত্তিক কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু প্রিপোজিশন বসাই সেই ভিত্তিক কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন পাই তাহলে এখানে কিন্তু র বা এর যে বিভক্তি বা যে মিনিং সেই অনুসারে কিন্তু আমরা অফটাকে ব্যবহার করেছি তাহলে অফ প্রধানত ব্যবহৃত হয় দুইটি জিনিসের মধ্যে যখন অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক নির্দেশ করে সেই ক্ষেত্রে র বা এর যদি আমরা সেন্সটা পাই তাহলে আমরা সেখানে অফ ব্যবহার করব এবং ইংরেজিতে সবচেয়ে কিন্তু অফ এর ব্যবহারটা বেশি যেমন আমরা বলে থাকি বাংলাদেশের লোকজন গাছের পাতা বাবার নাম তাহলে এখানে দেখো বাবা যোগ র গাছ যোগ র বা এর তারপর হচ্ছে বাংলাদেশ যোগ এর তাহলে বাংলাদেশের গাছের বাবার এই ধরনের একটার সাথে আর একটা যখন আমরা সম্পর্ক জুড়ে দিচ্ছি পরিচিতি জুড়ে দিচ্ছি তখন কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন ইংরেজিতে অফটাকে ব্যবহার করে থাকি তাহলে এখানেও এই প্রথম সেন্টেন্স এর যে দুইটা অফ ইউজ করলাম দুটা অফ এর ব্যবহার কিন্তু একই ধরনের ঠিক আছে এবং আমরা হয়তো ভিতরে আরো একটা পেতে পারি এরকম জিনিসের ক্ষেত্রে মানে যে এই ক্রাফটওয়ার্ক তৈরি করে তাহলে তার সিগনেচার মানে কি স্বাক্ষর বা চিহ্ন 
সেটা কি করে না আর ক্রাফট ওয়ার্ক হুইজ ইউজুয়ালি ডাজেন্ট বেয়ার মানে যে ক্রাফট ওয়ার্ক থাকে সেগুলো প্রধানত যে ব্যক্তি এগুলো তৈরি করে তাদের কিন্তু কোন চিহ্ন বহন করে না তাহলে কি হচ্ছে মেকার বা স্রোস্টার স্বাক্ষর তাহলে রো আসছে জায়গায় কিন্তু কি করে রিটেইনস কিন্তু এই ক্রাফট ওয়ার্ক গুলো ধরে রাখে আ পার্সোনাল টাচ অর্থাৎ একটা ক্রাফট ওয়ার্ক বা হস্তশিল্প যখন আমরা কিনি তখন আমরা ওই হস্তশিল্পটাকে দেখে কিন্তু বুঝতে পারি না এটা আসলে কে তৈরি করেছে কিন্তু এটুকু অনুধাবন করতে পারি যখন কোন ব্যক্তি এই পণ্যটিকে তৈরি করেছে তার কিন্তু ব্যক্তিগত একটা স্পর্শ কিন্তু ওই পণ্যের সাথে লেগে আছে এই কথা এখানে বলা হচ্ছে পরের সেন্টেন্সে কি বলা হচ্ছে হোয়েন উই লুক ড্যাশ আর থার্টি ইয়ার ওল্ড নকশি কথা তাহলে আমরা জানি লুক মানে মনে হওয়া কিন্তু লুক আর্ট মানে হচ্ছে তাকানো তাই না তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারছি যে এটা একটি গ্রুপ ভার লুকের সাথে আমরা কি বসাবো এক বসাবো কারণ এখানে সেই সেন্সটা কিন্তু আসছে বলা হচ্ছে এখানে যখন আমরা একটা ত্রিশ থার্টি ইয়ার ওল্ড মানে কি ত্রিশ বছরের পুরনো নকশি কাঁথার দিকে তাকাই উই ওয়ান্ডার ড্যাশ ইটস মোটিভস অ্যান্ড ডিজাইনস তো তাহলে নকশি কাঁথার দিকে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা কি হয়ে যায় আশ্চর্য হয়ে যাই কি দেখে ইটস মোটিভস অ্যান্ড ডিজাইনস এর যে অনুষঙ্গ বা মূল প্রসঙ্গ মানে যে থিম ওই ডিজাইনটার মাধ্যমে তুলে ধরা হচ্ছে সেই থিম এবং যে ডিজাইন দেওয়া হচ্ছে সেই ডিজাইন গুলো দেখে আমরা কিন্তু কি হয়ে যায় আশ্চর্য হয়ে যায় তাহলে ওয়ান্ডারের সাথে প্রিপোজিশন কি বসতে পারে আমরা জানি ওয়ান্ডারের সাথেও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাড বসে ওয়ান্ডার মানে কি আশ্চর্য হয়ে যাওয়া আশ্চর্য হয়ে যায় এগুলো দেখে আর সেই মোটিভস এবং ডিজাইন গুলো কি করে দ্যাট পয়েন্ট ড্যাশ দ্য আর্টিস্টিক ইঞ্জিনিউটি অ্যান্ড দ্য প্রেসেন্স অফ দ্য মেকার ড্যাশ ইট অর্থাৎ তখন এই যে মোটিভস এবং ডিজাইন গুলো নির্দেশ করে পয়েন্ট মানে কি নির্দেশ করা এখন কোনো দিকে নির্দেশ করা এসেন্সে কিন্তু আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপারেশন টু ব্যবহার করি তাহলে নির্দেশ করে কোন দিকে নির্দেশ করে দ্য আর্টিস্টিক ইঞ্জিনিউটি শৈল্পিক যে নির্মাণ কুশলতা হ্যাঁ সেটার প্রতি কিন্তু নির্দেশ করে এবং আরো কি নির্দেশ করে দ্য প্রেসেন্স অফ দ্য মেকার এবং যে স্রোস্টা তার উপস্থিতি কোথায় ড্যাশ ইট ইট মানে ওই ক্রাফট ওয়ার্ক কে বোঝাচ্ছে আর প্রিপোজিশন অর্থে আমরা আসবে যে এ তে এ তে মানে এই ক্রাফট ওয়ার্ক এ তাহলে এই সেন্সে কিন্তু এ অন্তস্থ তে এ অর্থে কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন ইন ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তাহলে কোন কিছুতে নির্দেশ করা অর্থে আমরা ইন ব্যবহার করব আমরা বলতে পারি আকাশে বাতাসে রুমে হ্যাঁ মানে এরকম যদি আমরা নির্দেশ করি সেই সেন্সে কিন্তু আমরা এখানে ইন ব্যবহার করেছি তাহলে ইন ইট মানে এতে কিসে এ ক্রাফট ওয়ার্কে কার উপস্থিতি যে তৈরি করেছে তার অতএব আমরা এই সেন্টেন্স তাতে যা পেলাম তা হচ্ছে কয়টা প্রিপোজিশন চারটা অতএব লুকের সাথে আমরা ব্যবহার করে থাকি অ্যাট ওয়ান্ডারের সাথে আশ্চর্য হওয়া অর্থে আমরা অ্যাট ইউজ করে থাকি কোন দিকে নির্দেশ করা অর্থে আমরা টু ইউজ করে থাকি আর হচ্ছে এখানে দেখো অফ কিন্তু অলরেডি ব্যবহার করা হয়েছে র বা এর অর্থে তাই না আর কোনো কিছুতে এরকম কোনো কিছুর ভিতরে বা অবস্থান করা অর্থে আমরা কিন্তু ইন ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে তাহলে এখানে ইন ব্যবহার করলাম এরপরে সেন্টেন্সে কি নির্দেশ করা হচ্ছে দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট উই ডোন্ট নো হার নেম অর এনি আদার ডিটেলস ড্যাশ হার তাহলে তার সম্পর্কে তাই না তার সম্পর্কে আমরা অন্যান্য কোনো ডিটেলস জানি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কি ব্যবহার করতে পারি কারো সম্পর্কে বোঝালে আমরা অ্যাবাউট ইউজ করতে পারি অথবা তার অর্থে আমরা অফও কিন্তু এই জায়গায় ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা যেহেতু একটা নতুন প্রিপোজিশন এখানে ব্যবহার করি সেটা হলো কি ডিটেলস অ্যাবাউট হার মানে তার সম্পর্কে কোনো ডিটেলস আমরা কিন্তু জানি না আর জানি না বলেই কি হয় না ডাজেন্ট টেক এনিথিং ড্যাশ ফ্রম আওয়ার অ্যাপ্রিসিয়েশন ড্যাশ দা আর্টিস্ট অর্থাৎ আর্টিস্টের প্রতি আমাদের যে প্রশংসা একটা শিল্পকর্ম দেখে সেটা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ডাজেন্ট টেক এনিথিং অ্যাওয়ে মানে কি কোনো কিছু দূরে সরিয়ে নিতে পারে না মানে আমরা যে একজন আর্টিস্টের নাম জানি না বা তার সম্পর্কে কোনো কিছু জানি না বলে তার যে শিল্পকর্ম দেখে তার প্রশংসা করি না এমনটা কিন্তু নয় অতএব আমরা কিন্তু তার প্রশংসা করি অতএব তার প্রশংসা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে না এটা যে আমরা তার নাম জানি না বা তার সম্পর্কে আমরা কোনো কিছুই জানি না তাহলে কোনো কিছু কেড়ে নেওয়া তুলে নেওয়া সরিয়ে নেওয়া এরকম অর্থে কিন্তু আমরা টেকের সাথে অ্যাওয়ে ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে এডাবলি এওয়াই प्रकृतपक्षे दिमेट नेचर डैश दा 
তাহলে কাথার যে সহজাত সত্তা নেচার বলতে আমরা সত্তা বুঝবো আর ইন্টিমেন্ট বলতে সহজাত বা ওর সাথে বিরাজমান বা এক্সিস্টিং এমন কিছুকে নির্দেশ করবে তাহলে এখানেও দেখো আমরা কিন্তু অফ ইউজ করছি তাহলে এখানে আমরা কেন অফ ইউজ করলাম কাথার র বা এর বোঝাচ্ছে তাহলে সেই সেন্সে কিন্তু আমরা এখানে অফ ইউজ করেছি তাহলে কাথার যে ইন্টিমেট নেচার অ্যান্ড দ্য ট্যাকটাইল ফিলিং ইট জেনারেটস এবং কাথাটি আমাদের ভিতরে যে স্পর্শ কাতর একটা অনুভূতি সৃষ্টি করে সেগুলো কি করে অ্যানিমেট সজীব করে তোলে কাকে দা ওয়ার্ক ওই কাথাটাকে অ্যান্ড মেক ইট ভেরি এনভাইটিং এবং এই কাথাটাকে আমাদের কাছে কেমন করে তোলে আকর্ষণীয় করে তোলে ঠিক আছে তা দেখো এই যে আমরা প্রিপোজিশন গুলো বসালাম কিভাবে বসালাম এবং কেন বসালাম তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো দেখো এখানে প্রিপোজিশনে কিন্তু অনেকটা রিপোজিশন হয়েছে কারণ এখানে অফ এখানে অফ আবার এখানে অফ এখানে অফ ব্যবহার করেছি এবং এই চারটা যে অফ ইউজ করেছি এই চারটা অফেরই বাংলা মিনিং কিন্তু আমরা র বা এর এরকম যে দুটার ভিতরে সম্পর্ক নির্দেশ করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেই সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে এখানে যে ইন ইউজ করেছি কোনো কিছুতে অবস্থান করা অর্থে কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি আর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন হিসাবে কিন্তু লুক অ্যাট এবং ওয়ান্ডার অ্যাট আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং আরেকটা হচ্ছে পয়েন্ট টু মানে কোনো কিছুর দিকে নির্দেশ করা এরকম সেন্সের কিন্তু আমরা এই টুটাকে ব্যবহার করে থাকি ঠিক আছে আর একটা হয়েছে কি অ্যাওয়ে মানে কোনো কিছু দূরে নেওয়া অর্থে টেক অ্যাওয়ে মানে কি কোনো কিছু দূরে সরিয়ে নেওয়া তাহলে টেক এনিথিং অ্যাওয়ে মানে কি কোনো কিছু দূরে সরিয়ে নেওয়া আর ডাজেন্ট টেক এনিথিং অ্যাওয়ে মানে কি দূরে সরিয়ে নিতে পারে না এমন একটা বা সরিয়ে নেয় না এমন একটা বোঝাচ্ছে তো এইরকম সেন্সে কিন্তু আমরা প্রিপোজিশন গুলোকে ব্যবহার করব তাই প্রিপোজিশন ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি সেটা হলো কি তোমাদেরকে সেন্টেন্স এর মিনিং বুঝতে পারতে হবে সেন্টেন্স এর মিনিং না বুঝলে কিন্তু প্রিপোজিশন সঠিক ভাবে ব্যবহার করা যাবে না তবে যদি তোমরা প্রতিনিয়ত এইভাবে প্রত্যেকটা বোর্ড কোয়েশ্চেন কে বুঝে বুঝে বাংলা মিনিং করে পড়ো এবং অন্যান্য যে এক্সারসাইজ তোমাদের থাকবে সেগুলো যদি পড়ে থাকো তাহলে প্রিপোজিশনটা কিন্তু তোমাদের কাছে অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে এবং প্রতিনিয়ত ভিডিও ক্লাসের মাধ্যমে আমি এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও ক্লাস দেখবে এবং বোঝা নেওয়ার চেষ্টা করবে যে প্রিপোজিশন গুলো কেন এগুলো হয়েছে শুধু নোট দেখে বা আনসার শিট দেখে পড়ে ফেললে হবে না কেন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো তোমাদেরকে কিন্তু বুঝতে পারতে হবে এবং একটা সঠিক মিনিং আনতে পারতে হবে ঠিক আছে তো ডিও স্টুডেন্টস এই হলো আজকের সমাধান আশা করি তোমরা এতক্ষণ পুরো ক্লাস জুড়ে আমার সাথে ছিলে এবং বিষয়টি বোঝা নেওয়ার চেষ্টা করেছো এখন তোমাদের কাজ হলো কোথাও যদি বুঝতে সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তাহলে আমি চেষ্টা করব বিষয়টিকে আরো বেশি ক্লিয়ার করার জন্য তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আরেকটি নতুন বোর্ড কোর্স নিয়ে আলোচনা হবে এই প্রত্যাশা করছি তবে আজকের ভিডিও ক্লাসটি শেষ করার পূর্বে তোমাদের কাছে বিশেষ রিকোয়েস্ট হলো যদি ভিডিও ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক করবে কমেন্ট করে জানাবে এবং তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিবে আর তোমরা যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিও ক্লাস আপলোড করলেই তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর নোটিফিকেশন পেতে হলে অবশ্যই সাবস্ক্রিপশন বাটনের পাশে যে বেল বাটনটি রয়েছে তাতে প্রেস করে রাখবে যাতে নোটিফিকেশন গুলো ইনস্ট্যান্টলি পেয়ে যাও তো পরবর্তী ভিডিও ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার কথা হবে এই প্রত্যাশা নিয়ে শেষ করছি ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই